ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி நம்ம இன்னைக்கு செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா சென்டர்ஸ் புஷ் ஃபார் நேவிக் சிஸ்டம் லேண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஜெயின்ஸ் ஆன் அன் ரோட் பிச்சிங் இந்தியா இஸ் அ சிக்னேச்சர் டெஸ்டினேஷன் அ புஷ் ஃபார் த செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி தி யூரோ பாம் நாசாஸ் டார்ட் மிசிலேனியஸ் நியூஸ் அண்ட் பிஒய் கியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேற்று கொடுத்துருந்த பிஒய்க்கான ஆச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த நம்ம ஸ்டெடி படியில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கான மேகசின் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூடியூப்பில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் எதோ மெசேஜ் பண்ணி ஆரல்ஸ் கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஸோ இதோட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன் ருபீஸ் ஒன்லி ஸோ மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸை நீங்கள் காம்ப்ரஹென்சிவாக படிக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து சாம்பிள் நோட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் பிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பொட்டென்ஷியல் மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்டெடி படியில் வந்து என்சிஆர்டி கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு எதிர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணி அவர் கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் சென்டர்ஸ் புஷ் ஃபார் நேவிக் சிஸ்டம் லேண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஜெயின்ஸ் ஆன் அன்னோன் ரோட் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேவிக் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கணும் நேவிக் அப்படின்னா நேவிகேஷன் வித் இந்தியன் கான்சல்டேஷன் அப்படிங்கிறத அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ நேவிக் அப்படின்னா என்ன ஸோ இந்தியன் ரீஜினல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டம் அதோட பேர் தான் வந்து நேவிக் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து டெய்லி எங்கேயாவது வெளியே போகணும் வழி தெரியல அப்படின்னா ஜிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எந்த கண்ட்ரியோடது அப்படின்னா வந்து அமெரிக்காவோடது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரியல் டைம் பொசிஷனிங் அண்ட் டைமிங் சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இந்தியாவிலேயே உருவாக்குனது தான் இந்த நேவிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த நேவிக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பொசிஷனிங் சர்வீசஸ் இது வந்து எல்லா யூசர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி எல்லா சிட்டிசன்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ரெஸ்ட்ரிக்டட் சர்வீசஸ் இது யாருக்குனா என்கிரிப்டட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மிலிட்ரி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் அவங்க மட்டுமே யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்ட்ரியல் ஏரியல் அண்ட் மெரைன் நேவிகேஷன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி வே வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த நேவிக் சிஸ்டம் மூலயமா நம்ம இருக்குது ஸோ இந்த நேவிக் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் செவன் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது நா நாலு வந்து ஜியோ சின்கிரனஸ் அண்ட் மூணு வந்து ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் ஐ மீன் சேட்டலைட்ஸ் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாலு நாலு சேட்டலைட்ஸ் வந்து ஜியோ சின்கிரனஸ் ஆர்பிட்டில் இருக்குது அண்ட் மூணு சேட்டலைட்ஸ் வந்து ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி எர்த் ஆர்பிட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த அமெரிக்கன் ஜிபிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேட்டலைட்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு க்ரௌண்ட் ரிசீவருக்கு ஒரு ப்ராப்பர் விசிபிலிட்டி வந்து தரதில்ல பட் இந்த ஐஆர் என்எஸ்எஸ் இருக்கு இல்லையா இல்லை நாலு சேட்டலைட் தான் வந்து ஜியோ சின்கிரனஸ் ஆர்பிட்டில் இருக்குது இதன் மூலயமா ரியல் டைமில் அவங்களுக்கு ரிசீவருக்கு அந்த ரீஜன் அப்படிங்கிறது விசிபிளாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மூணு டெர்மினாலஜி பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன அப்படின்னா ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்டில் இருக்க சேட்டலைட் அண்ட் ஜியோ சின்கிரனஸ் ஆர்பிட்டில் இருக்க சேட்டலைட் அண்ட் செமி சின்கிரனஸ் ஆர்பிட்டில் இருக்க சேட்டலைட் இது மூணுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்துரும் ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி எர்த் ஆர்பிட் அண்ட் தென் ஜியோ சின்கிரனஸ் எர்த் ஆர்பிட்னா பார்த்துரும் ஸோ இதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு டயக்ராமேட்டிக்கில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி எர்த் ஆர்பிட்டில் இருக்க சேட்டலைட் என்ன அப்படின்னா ஈக்கோட்டோரியல் லைனில் வந்து அந்த பொசிஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஈக்கோட்டோரியல் ஜோன் இருக்குல்ல நம்ம எர்த்தோட ஈக்கோட்டோரியல் ஜோன் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ஸோ ஈக்குவேட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஜியோ சின்கிரோனஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த சேட்டலைட் அந்த ஆர்பிட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இன்க்ளைன்ட் ஆகியிருக்கும் ஸோ எர்த்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது இந்த மாதிரி இன்க்ளைன் ஆகி தானே இருக்கும் ஸோ இந்த இன்க்ளைன் பேஸ்லேயே வந்து இந்த ஜியோ சின்கிரனஸ் ஆர்பிட்டுங்கிறது இன்க்ளைன் ஆகியிருக்கும் இதன் மூலயமா என்னென்னா இந்த ஜியோ சின்கிரனஸ் ஆர்பிட்டில் சுற்றக்கூடிய இந்த சேட்டலைட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒன் ரொட்டேஷன் வரத்துக்கு என்ன டைம் எடுத்துக்கணும் அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் ஸோ நம்ம எர்த்து வந்து எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ சேம் டைம் தான் இந்த ஜியோ சின்கிரனஸ் ஆர்பிட்டில் இருக்க சேட்டலைட்
ஸோ இந்த மூணு டைகிராமே நம்ம காம்ப்ரியன்சிவாக போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா இதான் வந்து அந்த ஈக்வட்டோரியல் பொசிஷனுக்கு மேலே அந்த சேட்டலைட் வந்து பிளேஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ஜியோ சின்கிரோனைஸ் ஆர்பிட்டில் இருக்க சேட்டலைட் பற்றி பார்த்தோம் அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு அந்த எத்தை வந்து சுற்றி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு செமி சின்கிரோனஸ் அதாவது ஜிபிஎஸில் யூஸ் பண்ணுற இந்த செமி சின்கிரோனஸ் ஆர்பிட்டில் இருக்க சேட்டலைட் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ஹவர்ஸில் ரொட்டேட் ஆகிரும் ஸோ இதான் வந்து அந்த ஓவரால் டைக்ராம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் இந்த நாலு சேட்டலைட்ஸ்னால் ஏ ஆல் டைம் அந்த விசிபிலிட்டி வந்து ரிசீவருக்கு ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நேவி சிஸ்டம் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய டெக் ஜெயின்ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட வந்து இந்த மாதிரி எங்கள் கண்ட்ரிக்கு நேவிக் சிஸ்டத்தை நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுங்க ஐ மீன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் சைனா ஜப்பான் ரஷ்யா அவங்க எல்லாருமே அவங்களோட ஓன் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வேறஸ் நம்ம தான் என்னென்னா இந்த யூஎஸோட ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டு ரெடியூஸ் தி டிபெண்டன்ஸ் ஆன் த ஃபாரின் சிஸ்டம் இன்க்ளூடிங் த வைட்லி யூஸ் டு யூஎஸ் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் அண்ட் சேஸ் நேவிக் ப்ரொவைட்ஸ் மோர் அக்யூரேட் டொமஸ்டிக் நேவிகேஷன் அண்ட் தட் இட்ஸ் யூஸ் த அண்ட் தட் இட்ஸ் யூஸ் வுட் பெனிஃபிட் த இக்கானமி பிகாஸ் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் தயாரித்த இந்த சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம கண்ட்ரிக்கு தான் நிறைய பெனிஃபிஷியரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட்டோட ரெக்வஸ்ட் இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் கம்பெனிஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நாங்கள் நேவிக் சிஸ்டத்தை வந்து உங்கள் இந்தியன் மொபைல்ஸ்க்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஏகப்பட்ட காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஹூ ஃபியர் த எலிவேட்டட் காஸ்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் அஸ் த மூவ் ரெக்வைஸ் ஹார்ட்வேர் சேஞ்சஸ் இப்போ என்னென்னா காஸ்ட் அதிகமாகிறது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட்வேர் சேஞ்சஸுமே நாங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு நே ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் எங்கள் கம்பெனி சைட்லேருந்து பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இட் வில் பி அ பிட் டிஃபிகல்ட் ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் சைட்டிங் வரி இஸ் தட் மேக்கிங் ஃபோன்ஸ் நேவிக் கம்ப்ளைண்ட் வுட் மீன் ஹையர் ரீசர்ச் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த புதுசான ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து எல்லா கம்பெனிஸும் அவங்க மொபைல்ஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இவங்களுக்கு நிறைய ஆர்என்டிக்குமே வந்து அதிக காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி புது சிஸ்டம் வரப்போ அந்த கிளியரன்ஸ்லாம் அவங்க வாங்க வேண்டியிருக்கும் இல்லையா ஒரு டிஜிட்டல் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் வருது அப்படின்னா இவங்க வந்து பட் அந்த கம்பெனிஸ்லாம் என்னென்னா ஆல்ரெடி அவனோட ஓன் டெட்லைன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆப்பிள் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா எந்த மந்த்தில் நாங்கள் புது டிசைன் வெளியிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட அந்த கம்பெனியோட ஓன் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ நீங்கள் புதுசாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நாங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எங்களோட ஓன் ஷெடியூல்ஸுமே வந்து ரொம்ப தள்ளி பகுதி டிலே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நேவிக் சப்போர்ட் ரெக்வைஸ் நாட் ஜஸ்ட் நியூ ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிப் செட் பட் ஆல்சோ மெனி அதர் காம்பனன்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நேவிக் சப்போர்ட் சப்போர்ட்டட் மொபைல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா புது சிப்ஸ் அது மட்டும் இல்லை நிறைய ஹார்ட்வேர் சேஞ்சஸும் பண்ண வேண்டியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அது சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான அடிஷ்னல் டிவைசஸுமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட் சொன்னதுக்கு அந்த டெக் ஜெயின் கம்பெனிஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட கன்சர்ன்ஸாக இருக்குது ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நேவிக் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்தோம் அந்த நேவிக்கும் ஜிபிஎஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் செகண்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ நேவிக் சிஸ்டத்தை வந்து இந்தியன் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை எதிர்த்து அந்த கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட கன்சர்ன்ஸ் என்னென்ன இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறையா அவங்களுக்கு காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரீசர்ச் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்க காஸ்ட் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தேர்ட் ஒன் வந்து அந்த ஹார்ட்வேர் அதுவுமே அவங்க வந்து புதுசாக சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கம்பெனியோட ஓன் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது டிலே ஆகுது ஸோ இதான் வந்து இந்த ஓவரால் ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பிச்சிங் இந்தியா ஆஸ் அ சிக்னேச்சர் டெஸ்டினேஷன் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியா தான் வந்து எடுத்து பண்ண போகிறோம் அதனால் ஏகப்பட்ட
டூரிசத்தை வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்படி இந்த டைமில் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டூரிசம் செக்டர் அப்படிங்கிறது தானாகவே வளர்ந்துரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் ஸோ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேர்ல்டு டூரிசம் டே நம்ம டூரிசம் மினிஸ்ட்ரி வந்து என்னென்ன நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஆக்ஷன் பிளான் வந்து எடுத்திருந்தாங்க எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து டொமஸ்டிக்காக நிறையா ட்ராவல் பண்ணணும் ஸோ வெவ்வேறு கல்ச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க ரொம்பவே என்கரேஜ் பண்ணாங்கன்னு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவுக்கும் நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து டூரிஸ்ட் வருவாங்க இல்லையா ஸோ எந்த ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அதிக டூரிஸ்ட் நம்ம இந்தியாவுக்கு வராங்களோ அவங்களோட வீசாஸை இன்னும் ஃபர்தராக ஈஸியர் ஆக்கிறதுக்கும் வந்து டூரிசம் மினிஸ்ட்ரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பட் இந்த கோவிட் பேண்டமிக்கில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம டூரிசம் செக்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே டவுன் ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம வந்து என்னென்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் ஆஃப்டர் வைட் ரேஞ்சிங் கன்சல்டேஷன் ஹாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அ டிராஃப்ட் நேஷ்னல் டூரிசம் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ விச் எய்ம்ஸ் அட் இம்ப்ரூவிங் த ஃப்ரேம் ஒர்க் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் இந்த கண்ட்ரி சப்போர்ட்டிங் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்ட்ரென்தனிங் டூரிசம் சப்போர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டெவலப்பிங் டூரிசம் சப்செக்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்பவே டவுனான ஒரு டூரிசம் செக்டர் வந்து மறுபடியும் ரீவை பண்ண அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா டிராஃப்ட் நேஷ்னல் டூரிசம் பாலிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து ஒரு ப்ராட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஐடியாஸ் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணாங்க ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூரிசம் அது வந்து அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அண்ட் தென் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரீஸை சப்போர்ட் பண்ணுறது பிகாஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ரெண்டு பேருமே இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க இல்லையா அந்த டூரிசம் செக்டர் வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னா அதனால் இந்த டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியை சப்போர்ட் பண்ணுறது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டூரிசம் பேஸ்டு சப்செக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது டூரிசம் அதில் ஒரு சப்செக்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டூரிசம் பேஸ்டு சப்செக்டரையுமே வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஐடியாஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதில் கைடிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க ப்ரொமோட்டிங் சஸ்டெயினபிள் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் டூரிசம் இன் லைன் வித் அவர் சிவிலைசேஷனல் எத்தோஸ் ஸோ நம்ம என்னென்னா சஸ்டெயினபிள் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் டூரிசத்தை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண டூரிசம் ஷெட்யூல் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சிவி சிவிலைசேஷன் எத்தோசியுமே வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும் லைக் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸ் இந்த மகாராஜா எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய ஃபாரினர்ஸ் தான் அதில் நிறைய பேர் போயிருப்பாங்க மோர் தென் இந்தியன்ஸ் ஸோ அதில் வந்து இந்த இந்தியாவோட ரிச் ட்ரெடிஷன் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் எல்லாத்தையுமே வந்து அதில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ராயலாக இருக்கும் ஸோ இந்தியாவோட கல்ச்சரை வந்து வெளிப்படுத்துகிற மாதிரியும் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எய்ம்ஸ் டு கிவ் இம்பீட்டர்ஸ் டு டிஜிட்டலைசேஷன் இனோவேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி த்ரூ த நேஷ்னல் டிஜிட்டல் டூரிசம் மிஷின் அண்ட் ஸ்கில் த்ரூ த டூரிசம் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி செக்டர் ஸ்கில் மிஷின் ஸோ இப்போ இந்த டூரிசமில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஜிட்டல் டிஜிட்டலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி செக்டர் ஸ்கில் மிஷின் ஸோ அந்த டூரிசம் செக்டரில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கக்கூடிய அந்த பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அதில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்களோட அந்த ஸ்கில்ஸ் ஸோ இந்த டிஜிட்டலைசேஷன் அந்த இந்த பீப்புளோட ஸ்கில்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இதையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்கள் டிஸ்னி லேண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிஜிட்டைசேஷனோட இம்பேக்ட் வந்து நிறையவே தெரியும் ஸோ அந்த அனிமேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து டேரெக்டாக அந்த அனிமேட்டடு அனிமல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது கூட பேசுகிறது நிறையாவே வந்து டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டூ டூரிசத்தில் நம்ம டிஜிட்டைசேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த பீப்புளுக்கு வந்து ஸ்கில் டெவலப் ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ ஏன் இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி செக்டர் ஸ்கில் மிஷின் இம்பார்ட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போ ஏதோ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாப்பாடு வந்து ஆவரேஜாக இருந்துட்டு பட் சர்வீஸ் வந்து நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம மறுபடியும் போ யோ போவோம் இல்லையா சரி ஏதோ டிஃபன் இந்த தடவை ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் அந்த சர்வீஸ்க்காக வந்து மேபி சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அந்த ஹோட்டலையே அதனால தான் இந்த
ஸோ நம்ம வந்து ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டிங்ஸ்லாம் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இயரில் அதனால் ஏகப்பட்ட ஃபாரின் டெலிகேட்ரிஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வருவாங்க இதான் வந்து ஒரு நல்ல சான்ஸ் நம்ம இந்தியன் டூரிசம் செக்டரை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆல் தீஸ் ட்ராக்ஸ் வுட் மீன் தட் இந்தியா வில் பி ஹோஸ்டிங் க்ளோஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டிங்ஸ் ஸோ அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டிங்ஸ் கிட்டே வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஐ மீன் நடத்த போகிறோம் ஹோஸ்ட் பண்ணி அதனால் த கண்ட்ரி ஹேஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பொசிஷன் இட் செல்ஃப் அஸ் அ மேஜர் டூரிசம் டெஸ்டினேஷன் டியூரிங் இந்தியாஸ் பிரெசிடென்சி ஆஃப் த ஜி டுவெண்ட்டி டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டு நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஸோ நம்ம இந்தியா கிடைச்ச ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டியூரிங் திஸ் டைம் த பிளான் இஸ் டு என்ஷியூர் டியூ ரிகர் டெடிக்கேஷன் அண்ட் சோ ஷோ கேஸ் த கண்ட்ரிஸ் கல்ச்சுரல் ரிச்னஸ் வேல் வெல்கமிங் த வேர்ல்ட் டு இந்தியா ஸோ வேர்ல்டில் இருக்க நிறைய ஃபாரின் டெலிகேட்ரிஸ் நம்ம இந்தியாவுக்கு வரைக்கும் என்ன ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட கல்ச்சுரல் ரிச்னஸை வந்து அவங்களுக்கு ஷோ கேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் இதை ஃபர்தராக பெட்டராக ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன டூரிசம் மினிஸ்ட்ரி வந்து வெவ்வேறு மினிஸ்ட்ரி கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க ஸோ எந்தெந்த ஏரியாஸில் அவங்க முக்கியமாக இன்டர்வீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈஸ் ஆஃப் ட்ராவல் அண்ட் ட்ராவலர் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் இம்ப்ரூவ்ட் இமிகிரேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அட் த ஏர்போர்ட் விசா ரீஃபார்ம்ஸ் பிகாஸ் இந்த ஃபாரின்லேருந்து வரப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்கும் இல்லையா அதனால் வந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஈஸ் ஆஃப் ட்ராவலை பண்ணி தர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணி தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டூரிசம் மினிஸ்ட்ரி வந்து வெவ்வேறு மினிஸ்ட்ரி கூட வந்து டையப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட ஃப்யூச்சர் கோலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி வந்து இந்தியாவோட க்ரோத் இன் டூரிசம் செக்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ செவன் டு நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த காம்பவுண்டட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் அண்ட் வி எக்ஸ்பெக்ட் த எனாபிளிங் பாலிசி ஃப்ரேம் ஒர்க் டு பிரிங் டூ ஃபிஃப்டி டாலர் பில்லியன் இன் ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் த டூரிசம் ஸோ நம்ம இந்த பாலிசியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது மூலயமா என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் அரௌண்ட் செவன் டு நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த காம்பவுண்டட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் அண்ட் தென் டூ ஃபிஃப்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து ஜிடிபிக்கு டூரிசம் செக்டர்லேருந்து மட்டுமே கான்ட்ரிபியூஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த டூரிசம் செக்டர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒன் ஃபார்ட்டி மில்லியன் ஜாப்ஸ் இன் டூரிசம் செக்டர் வில் ஆல்சோ பி இன்க்ரீஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர் இன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர்னிங்ஸ் வித் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் ஃபாரின் அரைவல்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியனுக்கு மேலே ஃபாரின் பீப்புள் வந்து இங்கே வந்தாங்க அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏர்னிங்ஸுமே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கிட்டே இந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்லாம் ரொம்பவே குறைஞ்சி போயிடுச்சு இந்த மாதிரிலாம் டெவலப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகி பிகாஸ் ஆஃப் த அரைவல் ஆஃப் ஃபாரின் பீப்புள் ஸோ இந்த புது டிராஃப்டில் கொண்டு வந்திருக்க நிறைய மெஷர்ஸ் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா வில் பி த பெஸ்ட் டூரிசம் டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் இந்த டூரிசம் மினிஸ்ட்ரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஓவராலாக இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டிராஃப்ட் டூரிசம் பாலிசியில் முக்கியமான பிரின்ஸிபல்ஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஜி டுவெண்ட்டிக்கும் நம்ம டூரிசம் செக்டருக்கும் என்ன லிங்க் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த அடுத்து என்ன பார்த்தோன்னா ஃப்யூச்சர் கோல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டிராஃப்ட் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா மட்டும் இல்லாமல் டூரிசம் செக்டரில் வெவ்வேறு நியூ டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரது மூலிமா ஃப்யூச்சரில் நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணுவோங்கிற ஒரு எஸ்டிமேட்டையுமே நம்ம பார்த்தோம் இதான் வந்து ஓரளவு இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் புஷ் ஃபார் த செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி வாட் இஸ் இந்தியாஸ் மாடிஃபைடு ஸ்கீம் ஃபார் த சிப் மேக்கிங் செக்டர் ஹவ் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த இயர்லியர் பாலிசி அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ்ட் பை த இண்டஸ்ட்ரி ஸோ நம்ம இந்த தாய்வான் பிரச்சனை வந்தப்போ பார்த்தோம் இல்லையா செமி கண்டக்டர் அப்படிங்கிறது தாய்வானில் தான் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டு சைனா வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பெலோசி அவங்க வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் சைனாக்கும் தாய்வானுக்கும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனையெல்லாம் வந்துச்சு அப்போ சைனீஸ் அண்டு தாய்வானீஸ் அந்த ட்ரேடில் வந்து முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் பார்த்துருப்போம் என்னென்னா சைனா வந்து தாய்வான்லேருந்து வாங்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையுமே வந்து நிப்பாட்டியிருப்பாங்க எக்ஸப்டு செமி கண்டக்டர் பிகாஸ் இந்த செமி கண்டக்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் போன கண்ட்ரி எதுனா தாய்வான் தான் சைனாவில் என்ன தான் வந்து நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் இருந்தாலுமே அந்த மேனுஃபேக்சர
இப்போ குளோபல் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குல்லையே அதோட கரண்ட் வேல்யூஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து அதோட வேல்யூஷனாக இருக்குது இந்த செமி கண்டக்டருக்கு தேவையான பேசிக் காம்பனன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஆஃப் சிலிகான் ஸோ அதான் வந்து முக்கியமான பேசிக் காம்பனண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த செமி கண்டக்டர் இந்த சிப் இருக்கு இல்லையா அதோட மேக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனது அண்டு ஹைலி காஸ்ட் இன்டென்சிவ் கூட ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம செமி கண்டக்ட் தயாரிக்கிறது அப்படின்னா ஒரு மேனுஃபேக்சர் செட்டப் இருந்தால் போதும் அந்த தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் அது மட்டும் இருந்தால் போதும்னு கிடையாது இட் இன்வால்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ராசஸ் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன மாதிரி அப்படின்னா டிசைனிங் சாஃப்ட்வேர் ஃபார் த சிப்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட பே அதை நெக்ஸ்ட்டு பேட்டன் பண்ணுறது அண்ட் தென் மேக்கிங் சிப் ஃபேப்ரிகேஷன் மெஷின்ஸ் செட்டிங் அப் ஃபேப்ஸ் ஆர் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஏடிஎம் ஏதாவது அசம்பிளி டெஸ்டிங் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பேக்கேஜிங் ஸோ இத்தனை ஸ்டெப்ஸும் இன்வால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கடைசியில் ஒரு அந்த செமி கண்டக்டர் சிப் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டுக்கே வருது ஸோ எடுத்தோடனே வந்து நம்மளால் ஒரு பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து கிடையாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு ப்ராசஸாக தான் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் The chip making industry is a highly concentrated one with the big players being Taiwan, South Korea and US among others. So in the semiconductor industry, there is a major players in the semiconductor industry. Taiwan, South Korea and then US. You can see the three names major players. So Taiwan is around 90% of the 5 nanometer chips that are mass produced. So what kind of company is it? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. ஸோ குளோபல் லெவலில் பாருங்கள் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃபைவ் நானோமீட்ரு சிப்ஸை வந்து தாய் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய ரோல் வந்து தாய் வந்து அதில் ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம இந்தியாவில் என்ன அப்படின்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் இந்தியா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்னா ரஃப்லி அரௌண்ட் டென் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் மூலியமாக நிறைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் தர போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி செமி கண்டக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக ஃபிசிக்கல் சப்போர்ட் ஃபார் த டிசைன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் ஸோ டிசைன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் மூலயமாகவும் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து தரதாக சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்த செமி கண்டக்டர் டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த டைமில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா பிகாஸ் ஆஃப் த டிஜிட்டல் டிவைசஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸோட இன்க்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கனால அதை இன்கார்பரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த செமி கண்டக்டரோட டிமாண்டுமே வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ரொம்பவே அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஏர்லியராக இருந்த அந்த ப்ரொவிஷனுக்கும் இப்போ இருக்க ப்ரொவிஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் முன்னாடி வந்து இந்த ஸ்கீமு கீழே என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்டு ஆஃபர் பண்ணாங்க ஸோ பேஸ்டு அந்த அந்த செமி கண்டக்டர் சிப் சைஸை பொறுத்து அந்த அமௌண்ட் அப்படிங்கிற சப்போர்ட் அமௌண்ட் சப்போர்ட் வந்து இருந்தது ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் காஸ்ட் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் சிப்ஸ் அண்ட் தென் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார் த டுவெண்ட்டி எயிட் நானோமீட்டர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் சிப்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆர் ஹாஃப் த ஃபண்டிங் ஃபார் சிப்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் ஆர் பிலோ இதில் வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த செமி கண்டக்டர் சிப் சைஸ் இருக்குது இல்லையா அது மாற மாற அந்த அமௌண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணுறதும் வந்து மாறிட்டு தான் இருக்குது பட் இப்போ இந்த நியூ ப்ரொவிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக பார்க்கணும் இந்த மாடிஃபைட் ஸ்கீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த சைஸ் ஆஃப் த சிப் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலுமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த காஸ்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த சைஸ் ஆஃப் த செமி கண்டக்டர் சிப் ஸோ இந்த மாதிரி அமௌண்ட் ஃபிஸ் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வந்து தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா பட் இருந்தாலும் இந்த செக்டரை பொறுத்த வரையும் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது பிகாஸ் நம்ம வந்து நியூ பி மாதிரி இந்த செக்டரை பொறுத்த வரையும் அந்தளவு ஒரு பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் கிடையாது நம்ம வந்து மற்ற கண்ட்ரி டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருந்தோம் ஸோ அதனால் புதுசாக கொண்டு வரப்போ என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா சிப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் எ ரிசோர்ஸ் இன்டென்சிவ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராசஸ் ஸோ ரிசோர்ஸ் இன்டென்சிவ் இதுக்கு வந்து நிறைய ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்படுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவும் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லை இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் செட்டப் அந்த தென் அசம்பிளி பேக்கேஜிங் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம
ஸோ என்ன தான் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து இந்த சிப் மேக்கிங்கில் இருந்தாலுமே இனிஷியலாக நம்ம எதில் முக்கியமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிசைன் அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது ரெண்டுத்துலேயும் தான் நம்ம இனிஷியலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மற்றது எல்லாமே நிறைய ப்ராசஸ் இருந்தாலுமே இந்த பேஸ் ப்ராசஸில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான கன்சர்ன் இது வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் சிப் மேக்கிங் ஆல்சோ ரெக்வைஸ் கேலன்ஸ் ஆஃப் அல்ட்ரா ட்ரப்யூர் வாட்டர் இன் அ சிங்கிள் டே ஒரு நாளைக்கு வந்து கேலன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கிற தண்ணியே வந்து நிறையா அங்கங்கே பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு என்ன தான் வந்து மான்சூன்லாம் இருந்தாலுமே கேங்கட்டிக் பிளைன்ஸ்லேயே வந்து இந்த மான்சூன் டைமில் டெஃபிசிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த பற்றாக்குறைக்கெலாம் இடையில நமக்கு இந்த செமி கண்டக்டர் சிப்ஸ் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஏகப்பட்ட கேலன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேலன்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நான் நம்ம வந்து இங்கே லிட்டர் அப்படிங்கிறது மெஷரிங் யூனிட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம்ல அது மாதிரி யூஎஸில் வந்து கேலன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க கேலன்னா வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் ஒரு கேலனுங்கிறது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் அந்த அப்ராக்சிமேட்டில் வந்து வரும் ஸோ இவ்வளோ தண்ணி வந்து தேவைப்படுது அண்டு இன்னொரு இன்னொரு டாஸ்க் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ட்ரைவ் அப் த கன்சியூமர் டிமாண்ட் இந்த செமி கண்டக்டர் அண்ட் லிங்க்ட் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரி டு நாட் எண்ட் அப் இன் அ சுச்சுவேஷன் to not end up in a situation where these ventures remain successful only till tax payers are forced to fund the required subsidies so ipa enna na inda 10 billion dollar abingiradhu government oda cash la nadana varudhu inda tax payers la olunga tax pay panitirundha mattum da idha inda particular ஸ்கீமு கீழே ஃபண்டிங்கிறது ஃபர்தராக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க in case as a citizen nammale vandu olunga vela paakalam vechukongale adha namakku da marubadi varum ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டாக அந்த ஃப்யூச்சரில் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ வந்து இந்த ப்ராப்பர் டேக்ஸ் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது இருந்ததுன்னா கவர்மெண்ட்டில் ஃபண்டிங்கிறது கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன முக்கியமான கன்சர்ன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம செமி கண்டக்ட் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை இந்தியாவில் ரிசோர்ஸ் இன்டென்சிவ் எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராசஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க அலாட் பண்ணியிருக்க அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சில ப்ராசஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து ஒத்துவரும் மிச்சத்துக்கெலாம் வந்து பணம் பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அண்ட் தென் வாட்டர் ரெக்குயர்மெண்ட் ஒன் டேக்கு வந்து நிறைய தண்ணி அப்படிங்கிறது தேவைப்படும் அதனால் இந்த கன்சர்ன்ஸ்லாம் ரொம்பவே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபண்டிங் அல்டிமேட் ஃபண்டிங்கிறது டேக்ஸ் பேஸ் ப்ராப்பராக பே பண்ணிகிட்டு இருந்தால் தான் அந்த கவர்மெண்ட்டில் பணங்கிறது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஸ்கீமுக்கெலாம் ஃபண்டிங் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கிள் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா செமி கண்டக்டர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதோடய அதோடய முக்கிய காம்போனன்ட் அண்ட் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு செமி கண்டக்டரை உருவாக்குறதுக்கு அது என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவில் ஏற்கனவே இந்த ஸ்கீம் என்ன அப்புறம் மாடிஃபை பண்ண ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் அல்டிமேட்லி இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்தியாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் பெரிய லெவலில் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் த யூரோ பாம் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ ரஷ்யா வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன் வச்சுருக்க ஒரு கண்ட்ரி பட் உக்ரைன் வந்து என்னென்னா இந்த சோவியத் யூனியன்லேருந்து பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து இந்த நியூக்ளியர் வெப்பனில் எங்களுக்கு வேணாம் நாங்கள் வந்து சும்மா நியூக்ளியர் வெப்பன் இல்லாமல் இருந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த பாயிண்டில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உக்ரைன் விச் இன்ஹெரிட்டட் அ லார்ஜ் நியூக்ளியர் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் சோவியத் யூனியன் ப்ரோக் அப் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வாலண்டியர்லி கேவ் அப் த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் த கேரண்டிஸ் ஆஃப் இட் செக்யூரிட்டி ஸோ செக்யூரிட்டி வந்து கேரண்டி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நாங்கள் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்லாம் எங்கள் நாட்டுக்கு வந்து வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உக்ரைன் வந்து கிவ் அப் பண்ணிட்டாங்க பட் ரஷ்யா கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ என்னென்னா ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஒரு த்ரெட் மாதிரி சொல்லியிருக்கார் எங்களோட ரஷ்யன் டெரிட்டரிஸ் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸையும் வந்து யூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரஷ்யாவோட ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் சொல்லியிருப்பார் ஸோ நாட் ஜஸ்ட் டாக்டிக்கல் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் பட் ஆல்சோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஒன்ஸ் டு டிஃபெண்ட் த நியூ ரஷ்யன் டெரிட்டரிஸ் இப்போ உக்ரைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஸோ அதனால் யூரோப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது இப்போ இந்த யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்க கண்ட்ரீஸில் என்ன என்ன தெரியுமா அந்த யூஎஸோட நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை வந்து நம்பி தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்டில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த இஇ மெம்பர்ஸ் ஹாவ் ரிலைட் ஆன் தி யூஎஸ் நியூக்ளியர் அம்ரெல்லா ஸோ யூரோப்பியன் யூனியனில் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ் கிட்ட வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ ஒரு சில கண்ட்ரீஸ் கிட்ட மட்டும் தான் நியூக்ளியர் வெப்பன் இருக்குது ஸோ ஓவரால் இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து யார் நம்பி இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இந்த யூஎஸோட நியூக்ளியர் வெப்பனை வந்து நம்பி தான் இருக்காங்க பிகாஸ் யூஎஸ் டிஃபென்ஸ் செக்டர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லானது அண்ட் அவங்க வந்து இந்த நியூக்ளியர் ஆர்சனலை வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க நியூ மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே வராங்க இல்லையா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஃப்ரெண்டு மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து என்ன யூஸ் கிட்ட சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் நீ வந்து அந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன் யூஎஸ் வந்து இருக்காங்க பட் இந்த ட்ரம்ப்போட ரெயின் வந்து அவர் டைமில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ட்ரம்ப்ஸ் த்ரெட் டு வாக் அவுட் ஆஃப் த நேட்டோ ஹஸ் கம்பல் த யூரோப்பியன் ஸ்டேட்ஸ் டு ரீ திங்க் த செக்யூரிட்டி பாலிசிஸ் எம்பசைஸ் த நீட் டு பில்ட் தேர் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் அண்ட் டெவலப் மோர் ஸ்ட்ரட்டிஜிக் அட்டானமி இப்போ ட்ரம்ப் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நேட்டோ விட்டு நான் வெளியே வந்துடுவேன் யூஎஸை வந்து வெளியே வந்துடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொன்னார் ஸோ அதில் நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் தானே இருந்தாங்க அதனால் என்னென்னா இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துட்டுருக்கு ஸோ உக்ரைன் வந்து நேட்டோவில் சேர போகிறேன்னு சொன்னது இந்த பெரிய பிரச்சனைக்கே வந்து காரணம் இப்போ என்னென்னா யூஎஸும் வந்து அந்தளவுக்கு யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தர மாதிரி தெரியல அதனால் யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரட்டஜி கட்டாணி வந்து டெவலப் பண்ணணும் நம்மளோட டிஃபென்ஸை நம்ம தான் வந்து எடுத்து பண்ணணும் ஸோ யூஎஸை நம்பி இருக்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை பிகாஸ் உக்ரைனை பார்த்து அவங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க யூஎஸ் வந்து அந்த ஆம்டு சப்போர்ட் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு தராங்க பட் அந்த கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து யூஎஸ் சைட்லேருந்து இல்லைன்னு அவங்களுக்கும் ஸோ உள்ளே வந்து தெரியுது அதனால் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து யூரோப்பை மறுபடியும் ரீதிங் பண்ண வைக்குமா ஸோ நம்மளுக்கும் வந்து ஒரு தனி ஸ்ட்ரட்டஜி கட்டானமி தேவை நம்மளோட நியூக்ளியர் பவரையும் வந்து டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து யூரோப் திங்க் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறத அந்த ஓவரால் ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன நம்ம முக்கியமாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரஷ்யா வந்து நியூக்ளியர் ஹாவ் ஸோ நியூக்ளியர் ஹாவ் கண்ட்ரி அண்ட் நியூக்ளியர் ஹாவ் நாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நியூக்ளியர் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் உக்ரைன் பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் ஹாவ் நாட் கண்ட்ரி இப்போது இந் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்க பிரச்சனையில் ரஷ்யா வந்து ஃபார்வர்டட் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து நியூக்ளியர் வெப்பனை நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் எங்கள் டெரிட்டரியை பார்த்துக்காக நாங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரஷ்யா வந்து ஒரு த்ரெட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து இப்போ யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு யூஎஸ் குள்ள ரிலேஷனை பார்ப்போம் ஆல்ரெடி என்ன அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இருந்தது பட் ஆனால் யூரோப் வந்து இப்போ யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரீஸ் வந்து என்ன தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன தான் யூஎஸ் வந்து நமக்கு அந்த ஒரு வால் மாதிரி இருந்தாலுமே நம்மளோட ஸ்ட்ரட்டிஜிக் அட்டானமி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணியே நம்மளால் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனால் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் மூலயமா என்னென்னா யூரோப் இஸ் ரீ திங்கிங் அவங்களோட புது டி இந்த டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அண்ட் தென் செக்யூரிட்டியை பாலிசியை ஃபர்தராக பில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ரீ திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதான் வந்து அந்த யூரோ பாம் அப்படிங்கிற இந்த ஓவரால் ஆர்டிக்கல் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் என்ன என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக திஸ் மைட் இன்வால்வ் நியூ டிப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் யூஎஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இந்த யூரோப் வைடர் நியூக்ளியர் ஷேரிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் கண் கன்வெனே கன்வென்ஷனல் டிட்டரன்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஸோ இதனால் என்னென்னா இந்த யூரோப்பியன் யூனியனில் வந்து நிறைய நியூ நியூக்ளியர் டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து நியூக்ளியர் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி வந்து கொண்டு வந்தோம் பட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் இந்த ஒரு சின்ன த்ரெட்னால் எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து பயந்துக்கிட்டு அவங்களோட நியூக்ளியர் டிப்ளாய்மெண்ட்ஸை வந்து ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணு அப்படின்னு வந்து நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நியூக்ளியர் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டியை வச்சு வந்து ஒரு பிரோஜனமும் இல்லை சின்ன சின்ன கண்ட்ரீஸ் தான் வந்து இதனால் அல்டிமேட்லி கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுவாங்க ஸோ குளோபல் லெவலில் நியூ அண்ட் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் வந்து
இப்போ என்னென்னா டைமார்ஃபஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து இருக்குது ஆக்சுவலாக எ எத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு த்ரெட்டுமே கிடையாது இந்த ஆஸ்ட்ராய்டினால் பட் ஸ்டில் அவங்க வந்து இதில் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க இந்த டார்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதை கொலைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மிஷின் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டாட் வில் பி அ செல்ஃப் ட்ரைவிங் சூசைடல் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் கைடிங் இட் செல்ஃப் டு இட்ஸ் டிமைஸ் ஸோ அந்த மிசைல் வந்து அந்த ஆஸ்ட்ராய்டுக்குள்ளே போயிட்டு என்னென்னா வெடிச்சிடும் இல்லையா அதனால் இது வந்து என்னென்னா செல்ஃப் ட்ரைவிங் சூசைடல் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸாக்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த டிக் 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 படத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் மிசைலே நியூஸ் தான் நம்ம இனிமேட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லா ஐஐடிஸும் வந்து சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஐஐடிஸ் வந்து சேர்ந்து இந்த இன்வென்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபேர் வந்து நடத்த போகிறாங்க ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி என்ன பேஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இனோவேஷன் ட்ரிவன் அந்த பேஸ்டாக தான் இருக்கும் மேக் இன் இண்டியா டிஜிட்டல் இண்டியா வந்து ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்என்டி ஃபேர் வந்து நடத்திருக்காங்க சாரி அக்டோபர் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் வந்து நடத்த போகிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன யூடியூப்பில் வந்து இந்த ஹேட் ஸ்பீச் பற்றின விஷயம் வந்து நிறைய தேவை இல்லாமல் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பரப்பிட்டுருக்காங்க நிறைய வீடியோஸில் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதை பேன் பண்ணுறது எந்த ப்ரொவிஷன் கீழே பேன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்டர்மீடியரி கைட்லைன்ஸ் அண்டு டிஜிட்டல் மீடியா எத்திக்ஸ் கோட் ரூல்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹேட் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கலாம் பட் இதனால் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கம்யூனல் வயலன்ஸ் அண்ட் லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் வந்து வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சச் கார்டோகிராஃபிக் மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு பி டெட்ரிமெண்டல் டு த சாவர்னிட்டி அண்ட் டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கே நடந்திருக்காது பட் அதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி சொல்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய கம்யூனல் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ அதை வந்து இந்த ப்ரொவிஷன் இந்த கைட்லைன்ஸ் கீழே வந்து எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணி பிளாக் பண்ணிட்டாங்க So next, impact of drug mafia on youth poses grave situation, says S.C. in Suomoto hearing. So in the drug mafia or impact, you can see many youngsters in the world. So the alarming increase in the drug abuse, especially among school children and youth, is increasing. So we can see this as well. To establish campus police units in educational institutions. In this case, we can do what we can do in crime. கேம்பஸில் வந்து போலீஸ் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து இருக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பர்சனல் அண்ட் ட்ரைனிங் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் கொஷின்ஸ்க்கான அந்த ஆன்சர்லாம் வந்து வெளியிட்டுருந்தாங்க ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பீப்புள் பிலாங்கிங் டு த ஓபிசி கம்யூனிட்டிஸ் இந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட் பட் நாட் இந்த சென்ட்ரல் லிஸ்ட் வில் பி எலிஜிபிள் டு அப்ளை அண்டர் இடபிள்யூஎஸ் கோட்டா ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஓபிசி ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஓபிசி கேட்டகரியில் இருக்காங்க பட் அவங்க வந்து சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணப்படலை அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் இடபிள்யூஎஸ் கோட்டா கீழே அப்ளை பண்ணலாம் இன்கேஸ் வந்து அந்த ப்ராப்பர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கோட்டா கீழே அவங்க அப்ளை பண்ணாங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ இது எதுனா வந்து இந்த சுர்ஜா புரி அண்ட் பஜிகா அப்படிங்கிறது டைலக்ஸ் ஆஃப் பீஹார் இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி ஸோ என்னென்னா இந்த அகாடமிக்கு இருக்குது இல்லையா அந்த அகாடமிக்கில் அவங்களோட டைலாக்ஸையும் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க பீகார் அப்படிங்கிறதா இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டு செட் அப் த அகாடமிஸ் ஃபார் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் த சுர்ஜாபுரி அண்ட் பஜிகா டைலாக்ஸ் ஆன் த லைன்ஸ் ஆஃப் ஹிந்து அண்ட் உருடு அகாடமிஸ் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஹிந்து அண்ட் உருடு அகாடமிஸ் வந்து அங்கே நிறையா இருக்குது அதனால் அவங்களோட டைலாக்ஸையும் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக புதுசாக வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த முக்கியமாக என்னென்னா பீகாரோட டைலாக் இது ரெண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோ தான் இன்றைக்கி நியூஸ் ரிலேட்டட் பிஒய்க்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ ஈவன் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணு அப்படின்னா வந்து கமெண்ட்